grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vor nicht allzu langer Zeit hat mich ein Zuseher aus Österreich gefragt, ob ich mir nicht schwer tue, wenn ich die Videos hier in Hochdeutsch bringe, da ich doch sonst privat eher in Dialekt spreche. Ja, mehr oder weniger, schauen Sie, aber ich weiß, ich habe recht viele Zuseher aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, natürlich auch aus meinem Land Österreich und viele von diesen Personen hören mir zu bei den Videos und konzentrieren sich nicht nur auf die Untertitel und wenn ich hier dann im Dialekt losballere, dann äh, könnte es das ein oder andere Problem mit dem Verstehen geben. Und das würde sich dann so anhören. Äh, nur mehr herzlich willkommen, liebe Zuseher, da auf meinem Kanal. Ich habe riesen Freude, das ist Osatz. Ja, so viel zum Dialekt. Also sprechen wir in Hochdeutsch weiter. Ich habe heute einen besonderen Leckerbissen für alle Hundefreunde da draußen, die große, starke, wunderschöne, tolle Familienhunde lieben. Und zwar spreche ich vom germanischen Bärenhund. Die Germanen, die hatten schon immer Hunde, das wissen wir. Ja. Und lange vor der Völkerwanderung, einige hundert Jahre vor Christi Geburt, äh, da gibt es schon Aufzeichnungen von Hunden bei den Germanen. Ja, das Hauptvieh des Germanen. Mein Hund startet gleich wieder einen Meldevorgang. Und auch nicht. Das Hauptvieh der Germanen war das kleine Rind, doch die hielten auch Schafe, Ziegen, Geflügel und so weiter. Und die hatten stets Hunde, welche auf äh, dieses Vieh aufpassen. Doch waren das nicht nur Hüte und äh, Herdenschutzhunde, die wurden auch als Wach-, Schutz- und Kriegshunde, Jagdhunde verwendet. Ja, dann bei der Völkerwanderung äh, 375 nach Christus begleiteten diese Hunde selbstverständlich die ganzen Germanenstämme und so weiter und so fort. Das waren zumeist größere, starke, sehr robuste Hunde von nicht einheitlichem Schlag. Ja. Man kann also heute nur schätzen, wie die ausgesehen haben. Einen germanischen Bärenhund in diesem Sinne gab es nie. Ja. Dieser germanische Bärenhund, von dem ich heute spreche, dem Sie bei Züchtern erwerben können, ist von der FC eine nicht anerkannte Hunderasse, allerdings von mehreren kleineren Dachverbänden als Rasse anerkannt. Dieser Hund entstammt einem Fehlwurf, ja, also einem Verpaarungsunfall eines Bernhardiners mit einem weißen Herdenschutzhund, äh, wobei man von letzterem nicht weiß, welcher Rasse dieser Hund angehörte. Ja, und, äh, In, beim Gesamtverzieht am Schluss dieses Videos möchte ich zu diesem Thema dann noch mehr erzählen. Ja, also daher stammt der germanische Bärenhund. Ähm, in der Gesamterscheinung ist das ein ziemlich großer Brocken, also ein großer Hund, massig, wunderschön, schon ins Leonberger ähnliche hinein, äh, mit äh, von Stockhaar bis Langhafen, mit Farben von Blond über Hirschrot bis zu Anthrazit und gestromt. Ein wunderschöner Herdenschutzhund, ähnlicher Typ Hund. Ja. Ähm, es kann vorkommen, dass dieser Hund doppelte Afterkrallen aufweist, sind erlaubt im Standard, wie es zum Beispiel der Berger de Bius auch hat, bei anderen Hunden, wo Afterkrallen, das heißt die fünfte Zehe auf den Hinterläufen, ähm, vorhanden ist, wird die höchst, also wird die zumeist wegoperiert, da die Gefahr des Verletzens, da die doch ziemlich lose sind, ja, nicht so wie die Daumen auf den Vorderläufen, äh, ziemlich hoch ist, deswegen lässt man die des Öfteren wegoperieren. Beim Berger de Bius, beim Busero, beim äh, Schäferhund, beim Französischen allerdings ist das äh, ein Rassemerkmal und auch beim germanischen Bärenhund darf das von Rassestandard her vorkommen. Äh, beim Charakter spricht man von einem Hund, Verzeihen Sie mir, ich habe Ihnen vergessen, die Größe und das Gewicht mitzuteilen. Der germanische Schwe äh, Bärenhund ist ein Koloss. Ja, also die Rüden werden bis zu 85 cm hoch und erreichen ein Gewicht bis zu 85 Kilo. Also das sind schon feste Brocken. Und die Hündinnen, auch die werden bis zu 80 cm hoch mit der Schulter und können ein Gewicht von bis zu 70 Kilo 
erreichen. Also wie gesagt, nochmal, das sind ziemlich große, sehr massige, beeindruckende Hunde. Beim Charakter äh, sieht man den germanischen Bärenhund als absolut kinderlieb an, der aber einen sehr ausgeprägten Wach- und Schutztrieb innehat. Man sagt, der germanische Bärenhund ist ein eher ruhiger Hund. Ja? Also er bellt nicht sehr oft, doch wenn Gefahr herrscht oder wenn er der Meinung ist, dass irgendwo etwas verdächtig ist, dann meldet er mit tiefer, lauter Stimme. Ja. Er gilt als unheimlich intelligent und gelehrig, ja. weist aber mit Sicherheit nicht den Kadavergehorsam von einigen Gebrauchshunderassen vor. Ob man mit dem germanischen Bärenhund am Hundeabrichterplatz gut aufgehoben ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe noch niemals persönlich einen germanischen Bärenhund getroffen. Ich habe noch niemals mit germanischen Bärenhunden selbstverständlich auch noch niemals gearbeitet. Das Einzige, was ich von diesen Hunden weiß, entstammt dem Internet und Büchern. Doch ich versichere Ihnen, diesen Hund habe ich schon seit einigen Jahren auf dem Radar. Genauso wie einige andere äh, sogenannte mh, Rückzüchtungen, sprich Romana Antikdoge, deutscher Saupacker, aber auch Hunde wie den Continental Bulldog, der ja eine Rückzüchtung des ursprünglichen englischen Bulldogs aus dem 19. Jahrhundert darstellt. Das haben die Schweizer sehr gut gemacht mit diesem Hund, ist ein Tophund. Ja, und so weiter. Also, eigentlich ein wunderschöner Hund optisch und ein wunderschöner Hund vom Charakter. Doch, und jetzt kommen wir zu meinem Gesamtfazit. Was hat es mit diesen Rückzüchtungen auf sich und weshalb? ist dieser germanische Bärenhund von der FC nicht offiziell als Hunderasse anerkannt. Auch hier kann ich Ihnen nur Info geben, die ich selbst aus dem Internet bezogen habe. Ich habe noch nie mit Züchtern dieser Hunderasse gesprochen, aber ich habe mich in Foren bewegt, wo Besitzer dieser Hunde untereinander sich austauschen und äh, unter anderem auch Züchter ihr, ihre Kommentare abgeben. Ähm, schauen Sie, äh, als dieser Hund entstand, also als dieser Fehlwurf zur Welt, zur Welt kam, diese Welpen aus der Verpaarung zwischen Bernardiner und weißen Herdenschutzhund, dürfte, also das vermute ich, dieser damalige Besitzer dieser beiden Hunde und spätere Züchter des germanischen Bärenhunds ähm, nach gewisser Zeit in diesen Welpen einen urtümlichen germanischen Hund erkannt haben. Ja. Germanischer Bärenhund ist ein Name mit Kraft, der klingt, also der hat Atmosphäre, wenn ich das so sagen kann. Und es gibt ja genug Leute draußen, inklusive mir, die geschichtlich interessiert sind, gleichzeitig aber auch großes Interesse an Hunden zeigen und sich denken, du, so eine Rückzüchtung oder ein Hund äh, in der Form wie sie äh, von Hunden, wie sie früher bei den alten Völkern vorkamen, das wäre schon toll. Ja? Also ich gehöre da auch zu diesen Kandidaten. Deswegen interessiere ich mich auch für eine Antikdoge oder einen deutschen Sauparker und so weiter. Das sind übrigens auch Hunde, die nicht offiziell als Rasse anerkannt sind, bei welchen äh, ein Schlaghund versucht wird zu erreichen, wie er ja, vor Hunderten oder vor, gar vor über Tausenden, über Tausend von Jahren äh, bei gewissen Völkern vorkam. So ähnlich muss das auch bei dem Züchter gewesen sein, dieses germanischen Bärenhundes. Ja. Das Problem ist nur, meiner Meinung nach, dass ich weiß, dass es da draußen seriöse Züchter gibt. Soweit habe ich mich schon vorgelesen im Internet. Seriöse Züchter gibt des germanischen Bärenhundes, die wirklich versuchen, nicht nur optisch, sondern auch wesenstechnisch eine Linie zu halten. Und ein, einen Rassehund macht meine, meiner Meinung nach, und da werden Sie mir zustimmen, ja nicht nur die Optik aus. Bei einem Rassehund kann ich mich auch charakterlich orientieren. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, die ich gerne bringe. Beim Golden Red River weiß ich nicht nur optisch, wie der Hund wird, sondern ich weiß auch charakterlich, in welche Richtung der geht. Lassen wir mal den Begriff Individuum weg. Ja? Man kann sich an einer, an, einem Grund, an einer Grundbasis des Charakters orientieren. Man weiß, dass... Golden Red River dazu tendieren, sehr freundliche Hunde zu sein, ja, sehr gute Familienhunde zu sein, tolle Kinderhunde zu sein, also im Gesamten gesehen sehr sanfte und liebevolle Wesen zu sein. Das weiß man, das nimmt der Charakter 99% von Golden Red River mit. Beim Dobermann wiederum weiß ich, das ist ein, ein, ein führerharter Hund, ein triebiger Hund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, ein Hund, der 
zu Schärfe neigt, ein Top-Gebrauchshund, also der eignet sich enorm für den Hundesport, ein schneller Hund, ja, also ein, ja, Sie wissen, was ich meine. Das sind äh, Basen, ja, das ist ein Fundament, ein Charakterfundament und das haben gefestigte Rassehunde halt, ja. Und wie gesagt, also ein gefestigtes Charakterbild gehört zu einem Rassehund genauso dazu, meiner Meinung nach, wie eine diesbezügliche Optik dazu gehört. Das, das macht für mich einen Rassehund aus. Und nach diesen Kriterien geht auch die FCI. Und wenn sich da ein Schlaghund herauskristallisiert, der über Generationen lang, sage ich, na sagen wir mal, zu 80 Prozent dasselbe Wesen aufzeigt und zu 95 Prozent dieselbe Optik, dann bin ich mir sicher, wird die FCI in Erwägung ziehen, diesen Hund als Rasse anzuerkennen. Denke ich mal. Ja. Das Problem beim germanischen Bärenhund ist sicher eines, welches seriöse Züchter dieses Hundes auch extrem ärgert. Und das ist dieses, dass es sehr leicht, speziell bei diesem Hund, passieren kann, dass da draußen irgendwelche unseriösen Menschen verschiedene Herdenschutzhunde, Rassen untereinander verbaren und ihnen die Welpen von dieser Verbarung dann als germanischen Bärenhund verkaufen. Das Problem an dem Ganzen ist, nicht die Optik, denn oftmals sehen diese Hunde dann einem germanischen Bärenhund, so wie er den Rassestandard darstellen soll, sehr ähnlich. Das Problem ist eher das Wesen. Denn der verlangte oder die verlangten Charaktereigenschaften des germanischen Bärenhundes sind recht klar, sage ich mal, niedergeschrieben. Ja? Also, kinderlieber Hund, nicht überaktiv, nicht überaggressiv, nicht zu triebig ausgeprägter Wach- und Schutztrieb, aber das hält sich in Grenzen und so weiter und so fort. Da kann man sich sehr gut einlesen, was vom Charakter eines germanischen Bärenhundes verlangt wird. Wir wissen aber alle, dass Herdenschutzhunde, speziell Herdenschutzhunde, nicht unbedingt die am, zu ein, am, am einfachsten zu erziehenden Hunde sind. Ja. Die haben oftmals ziemliche Ecken und Kanten. Das wissen wir, das sind wahnsinnig tolle Hunde. Doch sie sind nicht unbedingt ganz einfach zu erziehen. Und wenn Sie jetzt, es jetzt auf einen germanischen Bärenhund abgesehen haben und eine, einen gewissen äh, Charakter erwarten und dann bei einem unseriösen Züchter eine Mischung aus verschiedenen Herdenschutzhunderassen ähm, erhalten, ja, mit der Ansage, das ist ein germanischer Bärenhund und Sie dann im Besitz eines Hundes sind, der sich charakterlich völlig vom germanischen Bärenhund wegbewegt. Das soll ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Verstehen Sie, was ich meine? Das bedeutet, Optik ist ja nicht alles. Es muss ja auch der Charakter passen. Und deswegen gebe ich diesen Leuten, die den germanischen Bärenhund wirklich ähm, mit Bedacht züchten, vollkommen recht, wenn sie sich diesbezüglich aufregen. Ja. Es ist ja heutzutage gang und gäbe, dass zur Bluterfrischung oder zur Verbesserung des Typs andere Hunderassen eingekreuzt werden. Ich weiß, dass das beim Presa Canario geschieht, wo man äh, alle paar Generationen mal einen guten Cane Corso einzüchtet und umgekehrt genauso, wo man in Cane Corsos alle paar, paar Generationen mal, um eine Typveränderung in eine gewisse Richtung vorzunehmen, auch einen Presa Canario einzüchtet. Das gibt es bei vielen Hunderassen. Sollten Sie Interesse an einem germanischen Bärenhund haben, dann würde ich Ihnen den Tipp geben, wenn Sie den Züchter hier mit bedacht, ja, sehen Sie sich den Stammbaum der Elterntiere ganz genau an, ja, untersuchen Sie das Ganze. Denn wenn Sie solch einen Hund haben wollen, dann werden Sie sich vorher höchstwahrscheinlich auch über die Charaktereigenschaften über, äh, dieses Hundes informiert haben und dann wollen, wollen Sie diese auch erwarten können. Ja. Wenn Sie aber jetzt einen Herdenschutzhundemix äh, verkauft bekommen, wo ja nichts dagegen spricht, kann es sehr leicht sein, dass sich der Charakter technisch zwar optisch dem germanischen Bärenhund sehr stark ähnelt, aber charaktertechnisch in eine völlig andere Richtung entwickelt. Ja, und das ist ja dann nicht Sinn und Zweck der Sache. Sie verstehen, was ich meine. Ja. Also, ja, der Gesamtfazit. Der germanische Bärenhund ist meiner Meinung nach ein wunder, wunderschöner Hund. Ja. Ich habe vorher schon gesagt, er sieht dem äh, Leonberger etwas ähnlich. Schauen wir mal, Leonberger. Bärenhund. Also sie ähneln sich ein wenig, ja. wobei ich aber denke, dass der seriös gezüchtete germanische Bärenhund etwas mehr Ecken und Kanten als ein Leonberger hat. Ja. Lassen wir das Ganze individuelle mal weg, bleiben wir beim Rassestandard und beim vorgeschriebenen Charakterbild. Und ich glaube, dass der Leonberger etwas, noch etwas gedämpfter daherkommt als der germanische Bärenhund. Ja. Doch optisch 
gibt es natürlich auch da Unterschiede. Ich glaube, dass der germanische Bärenhund der etwas massigere Hund ist. Nicht unbedingt der höhere, aber der etwas kernigere Hund. Ansonsten ein wunderschöner Hund, ein Hund, den nicht jeder hat. Doch eine Hunderasse, wo man sich vor dem Erwerb schon anständig umsehen muss ja, bei den Züchtern. Das ist mein Tipp. Hier wird viel Schundluder betrieben und das ist äh, meiner Meinung nach ja, zu Recht ein großes Ärgernis von Züchtern dieser Hunderasse, die das Ganze seriös betreiben. Ja, ansonsten, germanischer Bärenhund hat nichts mit den alten Germanenhunden zu tun. Der damalige Entwickler dieser Hunderasse hat meiner Meinung nach den Namen germanischer Bärenhund deswegen benutzt, weil er eben Atmosphäre hat. Ja. Aber selbstverständlich kann es sein, dass die Hunde der Germanen damals so aussahen wie der heutige germanische Bärenhund, wobei ich äh, fester Meinung bin, dass die mit Sicherheit etwas kleiner waren, ja, denn der germanische Bärenhund ist ein Koloss. Ja, aber grundsätzlich ein wunder, wunderschöner Hund und ich würde mich freuen, wenn ich selbst mal in Natur, also persönlich einen kennenlernen dürfte. Ja, viel mehr kann ich von diesem Hund nicht sagen. Äh, ich wünsche den seriösen Züchtern dieser Hunderasse viel Glück für die Zukunft und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass dieser Hund von der FC auch mal als Hunderasse anerkannt wird, dass sich das Ganze festigt und dass unseriöse Züchter mehr oder weniger von der Bildfläche mit der Zeit verschwinden, um diesen sehr schönen, typvollen, wunderschönen Molossoiden, Herdenschutz, hundeartigen Typ äh, ja, auf die Siegerstraße zu schicken. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.